वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे कंटिन्यू करते हैं इम्पोर्टेंट एम की सीरीज के अंदर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जेंडर स्टीरियो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के एंड में हमने कंसेप्ट बाइट डाले हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए उस कंसेप्ट बाइट से आप हर एक क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए लाइबल हो तो प्लीज आप इनको अच्छे से समझिए फर्स्ट क्वेश्चन है अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग विच इज ओफन नॉट ट्रू इन रियलिटी तो यानी कि जब किसी एक चीज को हम क्या मान लेते हैं कि भाई अंधविश्वास कह सकते हैं हम किसी पीटी सोच कह सकते हैं हम कि जो सच नहीं होती लेकिन फिर भी हम उसको मान लेते हैं क्योंकि वो पहले से ही हमारी जनरेशन ने हमारी कल्चर ने हमारी सोसाइटी में उसके ऊपर मोहर लगाई होती है कि भाई हाँ ऐसा ही होगा तो उस थिंकिंग को क्या बोलते हैं स्टीरियो स्टैंडर्डाइज अनकन्वेंशनल या नन तो उसको बोलते हैं स्टीरियो जिसका मतलब होता है घिसी पिटी सोच जो कि होना नहीं चाहिए नॉट ट्रू इन रियलिटी फिर है स्टीरियो टाइप इज अट ऑफ बिलीव बेस्ड ऑन तो जो स्टीरियो टाइप होता है उसमें बिलीव को सेट किया जाता है कि कुछ मान्यताएं होती हैं कि भाई हाँ जो लड़का है लड़की है उनके रोल्स उनके करेक्टरिस्टिक्स कुछ प्रथाएं होती हैं जैसे दहेज प्रथा हो गई ये ये सारी प्रथाएं पहले से ही सेट होती है तो वो क्या होती है इन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या फिर बोथ तो वो एक तो इंफॉर्मेशन गलत भी होती है और वो पूरी भी नहीं होती इसलिए उसको स्टीरियो बोला जाता है तो ऑप्शन होगा सी नेक्स्ट है इसमें द टर्म स्टीरियो टाइप हैज बिन डिराइव फ्रॉम तो जो स्टीरियो टर्म है वो कहाँ से ली गई है वो ग्रीक वर्ड से ली गई है ठीक है नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टीरियो जो स्टीरियो है उसमें उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं हेल्पिंग इन प्रिडिक्टिंग एंड इंडिविजुअल्स बिहेवियर बिल्कुल कि जो 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 पर्सन है जो स्टीरियो है उस उसकी सोच का पता चलता है उसके बिहेवियर को हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं फिर है हेल्पिंग इन मेकिंग अ पर्सन इमेज बिल्कुल तो उससे पर्सन की इमेज भी पता चल जाती है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है और गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर और उससे ह्यूमन के बिहेवियर को भी हम गाइड कर सकते हैं तो सारे के सारे उसके फंक्शन इंपॉर्टेंस में आते हैं फिर है अ प्री कंसीव्ड आइडियाज वेयर बाय फीमेल्स एंड मेल्स रोल्स एंड रिकरेक्टरिस्टिक्स दैट इज डिटरमाइंड बाय लिमिटेड बाई जेंडर इज नोन एज यानी कि प्री कंसीव्ड पहले से ही जो धारणाएं होती है आइडियाज होते हैं जिसमें मेल्स और फीमेल्स के रोल्स को डिसाइड किया जाता है कि भाई जो मेल्स है वो बाहर अर्निंग करेंगे और फीमेल्स होंगी वो घर पे फैमिली को संभालेगी और घर का काम करेंगी तो ये क्या है ये जेंडर आइडेंटिटी है नहीं जेंडर स्टीरियो है जेंडर एक्सप्रेशन है या फिर बायोलॉजिकल सेक्स है इसे बोलते हैं जेंडर स्टीरियो जिसमें रोल्स करेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबको बॉय गर्ल फीमेल मेल सबको बताया जाता है ठीक है नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप्स ऑफ जेंडर स्टीरियो तो हमारे टाइप्स बताए गए जेंडर स्टीरियो टाइपिंग की जिन्हें हम डिटेल में लास्ट में कंसेप्ट बाइट में डिस्कस करेंगे आप प्लीज एंड तक देखिए तो कौन से कौन से टाइप है एक है फीमेल स्टीरियो और एक है मेल स्टीरियो तो फीमेल और मेल स्टीरियो में इनके रोल्स को डिस्कस किया गया है कि फीमेल्स क्या होती हैं बहुत ही ज्यादा काइंड होती है नर्चरिंग होती है केयरिंग होती है और जो मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं वो लेपरिंग होते हैं बाहर का काम करते हैं शाइन नहीं होते इमोशनल भी इतने नहीं होते तो ये इसके रोल्स बताए गए हैं तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर बहुत ए बी लेकिन कल्चर स्टीरियो इसमें नहीं आएगा नेक्स्ट है इसमें वट आर नेगेटिव इफेक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियो तो हमने पढ़े दो तरीके के इफेक्ट होते हैं स्टीरियो के एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव इफेक्ट कि कैसे जो स्टीरियो है कैसे सोसाइटी को इन्फेक्ट करती है जिसमें आएंगे जैसे साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस यस इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस बिल्कुल लो मेरिटल सेटिस्फेक्शन तो ये सारे के सारे नेगेटिव इफेक्ट होते हैं कि भाई कैसे जेंडर में जैसे मैन और वुमेन है वो अपनी चीज जो हैप्पीनेस है लोनलीनेस है इनको इफेक्ट करते हैं फिर है इसमें एट्थ 
स्टीरियोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू तो स्टीरियोटाइप ज़्यादा किस चीज़ की वजह से होता है सोशलाइजेशन की वजह से लिबरलाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से सभी की तो स्टीरियोटाइप्स ज़्यादा सोशलाइजेशन की वजह से होता है क्योंकि जो सोसाइटी होती है सोसाइटी में ही जेंडर के रोल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि भाई हाँ कि ये फीमेल्स के रोल है ये मेल्स के रोल्स है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसलिए सोशलाइजेशन से ये प्रोड्यूस होती है तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर नाइन्थ है इसमें विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टीरियो तो कौन सा कारण नहीं है स्टीरियो को बढ़ावा देने का सोशलाइजेशन ट्रेडिशन कंप्लीट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज या इमिटेशन देखो सोशलाइजेशन हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा सोसाइटी में ही होता है ट्रेडिशन यानी कि कल्चर के थ्रू भी होता है कंप्लीट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज नहीं ये इसका कोज नहीं होता कि जो बंदा एक्सपीरियंस्ड होता है उसको नॉलेज होता है जो पढ़ा लिखा होता है वो स्टीरियो की सोच नहीं रखता इमिटेशन यानी कि नकल करते हैं कि जो हम एक दूस जो दूसरों को देखते हैं दूसरे को कल्चर दे को देखते हैं उसी को हम अपनाने की कोशिश करते हैं तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर नेक्स्ट है स्टीरियो टाइप्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय तो किस जो उसके फैक्टर्स बताए गए हैं स्टीरियो टाइप्स के कौन कौन से हैं वो इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि कैसे सोसाइटी के अंदर और बाहर स्टीरियो टाइप को देखा जाता है तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर इलेवेंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरनल फैक्टर्स ऑफ स्टीरियो यानी कि जो स्टीरियो के हमने फैक्टर्स पढ़े थे इंटरनल और एक्सटर्नल उसमें कौन सा एक्सटर्नल है वो पूछा गया है पर्सनैलिटी वेरिएबल्स इन्फॉर्मेटिव वेरिएबल्स नॉलेज बेस्ड वेरिएबल या फिर बैकग्राउंड वेरिएबल्स तो जो इन्फॉर्मेटिव वेरिएबल्स है वो एक्सटर्नल के अंदर आता है जिसमें मास मीडिया और इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट को इंक्लूड किया जाता है ट्वेल्थ है इसमें जेंडर स्टीरियो टाइप्स आर एक्सट्रीमली कॉमन इन तो कहाँ पर कॉमन होता है ये हमने पहले भी पढ़ा था ये सोसाइटी में कॉमन होता है ना कि ओनली विलेजेस में या फिर ओनली सिटीज में ठीक है नेक्स्ट है इसमें डैश कैन इन्फ्लुएंस स्टीरियो टाइप्स अबाउट जेंडर तो जो जेंडर है उसमें स्टीरियो किस चीज में ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो जेंडर के रोल्स है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको जेंडर स्टीरियो में डिस्कस किया जाता है तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर नेक्स्ट है द अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड्स अ पर्सन मे और मे नॉट बी अवेयर दैट दे होल्ड इज रेफर टू एज यानी कि वो अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एटीट्यूड्स होता है पर्सन का वो इन्फ्लुएंस करता है वो हमारी अवेयरनेस के थ्रू उसको बोलते हैं क्या इम्प्लीसिड जेंडर स्टीरियो टाइप कि कैसे हम अपने इंटरनल अनकॉन्शियस माइंड के साथ लोगों जो जेंडर है उसमें बायसनेस यानी कि स्टीरियो लाते हैं नेक्स्ट है मेल्स आर सीन एज बेटर एज मैथ्स देन फीमेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ यानी कि ये माना जाता है कि जो फीमेल्स है वो मैथ में कम परफॉर्म कर पाती है मेल्स के कंपेरिजन में तो ये किसका एग्जाम्पल है ये इम्प्लीसिड जेंडर स्टीरियो का एग्जाम्पल है ठीक है नेक्स्ट है स्टीरियो टाइप्स आर यूजली एक्वायर्ड इन अर्ली चाइल्डहुड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ तो यानी कि बचपन से ही जब स्टीरियो टाइप सोच हो जाती है तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं या किस किस का इन्फ्लुएंस होता है पेरेंट्स का बिल्कुल टीचर्स का बिल्कुल पीयर्स यानी कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल होता है उसका और मीडिया का भी तो ये सारे के सारे होते हैं जो बचपन से स्टार्टिंग से स्टीरियो टाइप के कारण माने जाते हैं नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स वेरियस सोशल ग्रुप आर ड्यू टू तो जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है सोशल ग्रुप्स में वो किस कारण से होता है सेक्स रोल ट्रेनिंग की वजह से इनबोर्न सोशल टेंडेंसी की वजह से पेरेंट्स और फ्रेंड्स की वजह से या फिर पोलिटिकल इकोनॉमिकल या सोशल क्लाइमेट की वजह से तो जो सोशल ग्रुप्स तैयार किए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा पेरेंट्स और फ्रेंड्स होते हैं जो जेंडर जो नेगेटिव एटीट्यूड्स को क्रिएट करते हैं नेक्स्ट है इसमें स्टीरियो टाइप इन्वॉल्व तो स्टीरियो टाइप क्या इन्वॉल्व करता है ये मीनिंग पूछा गया है स्टीरियो टाइप का एक किस्म से लेकिन ये क्वेश्चन को चेंज करके लैंग्वेज चेंज करके आ सकता है तो बिलीव एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप कि भाई कोई भी एक ग्रुप है उसमें क्या मान्यताएं हैं क्या उनकी थिंकिंग है उसको या फिर नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मेंबर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप कि सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप ऊपर था पर्टिकुलर ग्रुप और ये होता है स्पेसिफिक ग्रुप के जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं नहीं एनी मेंटल प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व 
इन द इवेल्युएशन ऑफ पीपल सिर्फ मेंटल प्रोसेस होता है नहीं नेगेटिव बिहेवियरल टेंडेंसीज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिजुडाइज तो प्रिजुडाइज यानी कि बायसनेस होती है भेदभाव होता है उससे रिलेटेड होता है नहीं तो जो स्टीरियो टाइप होते हैं ये बिलीव होती हैं और एक्सपेक्टेशन होते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के नेक्स्ट है इसमें प्रिजुडाइज रेफर्स टू तो प्रिजुडाइज क्या होता है बायसनेस क्या होते हैं देख लेते हैं एनी काइंड ऑफ बायस आ गया बायस और इनक्लाइनेशन Towards anything or anyone that may be considered inherently irrational, या फिर positive attitude of specific kind, या a usually negative attitude towards the members of some social group, या attitudes of a majority. टुवार्ड्स अ मैनर टू देखो जो फर्स्ट है वो आ जाएगा स्टीरियो टाइप के अंदर कि उसमें क्या है कि जो इसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं बताया गया और पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता है नेगेटिव एटीट्यूड होता है लेकिन जो थर्ड है उसमें बताया कि कुछ स्पेशल कुछ सम ग्रुप होते हैं उनके अंदर बायसनेस होना प्रिजुडाइज होता है तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर तो जो स्टीरियो टाइप है जो प्रियोजुडाइज है उसमें माइनर सा डिफरेंस है कि वे दोनों में एक स्पेसिफिक ग्रुप को इन्वॉल्व करता है और एक जनरल यानी कि पर्टिकुलर ग्रुप को इन्वॉल्व करता है लास्ट है इसमें जापानीज आर वेरी लेबरस हस्बैंड इज गोड हरिजन आर ऑफ वीक इंटेलिजेंस बेंगोलीज आर वेरी टिमिड दीज आर ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ यानी कि ये थिंकिंग मानी गई है जो कि बहुत गलत है किसी पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड किसी फिनोमिना से रिलेटेड तो ये किसका कारण है ये हमने पढ़ा है ये स्टीरियो का कारण है ठीक है अब देखते हैं कंसेप्ट बाइट जिससे आपके ये सारे के सारे एमसीक्यू और भी जो भी इसमें डाउट्स है आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे देखते हैं स्टीरियो टाइप तो स्टीरियो टाइप क्या होता है घिसी पीटी सोच रूढ़ीवादी सोच या फिर कट्टर सोच तो हमने क्या पढ़ी थी इसकी डेफिनेशन कि स्टीरियो टाइप इज अ फिक्स आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग विच इज ऑफन नॉट ट्रू इन रियालिटी तो एक इसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग के लिए एक आइडिया होता है फिक्स्ड आइडिया होता है जो कि गलत होता है फिर स्टीरियो टाइप इज अ सेट ऑफ बिलीव्स बेस्ड ऑन इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन तो ये भी हमने पढ़ा था कि किसके ऊपर बेस्ड होता है इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है तो देखो हमने सारे के सारे क्वेश्चन हमने कंसेप्ट से ही लिए हुए हैं फिर स्टीरियो टाइप डिनोट्स ओपिनियन अबाउट क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रुप्स और ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रीकंसिव्ड बिल्कुल तो ये ग्रुप्स में इंडिविजुअल्स के जो धारणाएं होती है उसके ऊपर होती है इट इज अ सेट ऑफ बिलीव्स यूज टू कैटेगराइज पीपल तो अलग अलग पीपल को अलग अलग जैसे इसमें कास्ट हो गई जनरेशन हो गई उसको कैटेगराइज किया जाता है सच कैटेगराइजेशन इज एग्जेग्रेशन एंड लैक ऑफ इन ट्रूथ तो ये सच नहीं होती ये सिर्फ ऐसे ही मान्यताएं बनाई गई है दिस कैटेगराइजेशन प्रोवाइड फॉर द बेसिस फॉर ग्रोस जनरलाइजेशन अबाउट पीपल तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पीपल के लिए ग्रोस जनरलाइजेशन इसमें इंक्लूड होता है सम पर्टिकुलर फिजिकल सोशल एंड कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स आर अटेन विच आर serve to identify people of that group it is assumed that a person will exhibit all the traits yani ki khubiya of that category simply because he is member of that so group yani ki us group ke member hone ke sath wo uske traits ko apna leta hai next time जेंडर स्टीरियोटाइप तो वो था स्टीरियोटाइप और अब है जेंडर स्टीरियोटाइप तो इसमें क्या होता है मेल फीमेल्स के रोल्स करेक्टरिस्टिक्स को पहले ही डिटरमाइन किया जाता है कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि कैन लिमिट दी डिवलपमेंट ऑफ नेचुरल टैलेंट एबिलिटीज ऑफ गर्ल्स बॉयज मैन वुमेन एज वेल एज देयर एजुकेशनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड लाइफ अपॉर्चुनिटीज इन जनरल तो इनमें जो बॉयज और गर्ल्स में है इनकी एजुकेशन में इनके प्रोफेशन में इनकी हर एक चीज में क्या किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इट रेफर्स टू दिस प्रैक्टिस ऑफ एस्क्राइबिंग टू एन इंडिविजुअल वुमेन और मैन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट करेक्टरिस्टिक्स रोल्स तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इट इज रॉन्गफुल तो ये गलत है वेन इट तो रॉन्गफुल यानी कि ये नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पर वेन इट रिजल्ट इन अ वोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स तो ये कब गलत होता है जब ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स को वोलेट किया जाता है एग्जाम्पल देख लेते हैं रॉन्गफुल जेंडर का स्टीरियोटाइपिंग आर द फेलियर टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप बेस्ड ऑन सोसाइटल परसेप्शन ऑफ वुमेन एज द सेक्शुअल प्रॉपर्टी ऑफ मैन यानी कि ये एक धारणा है कि भाई जो मैरिटल रेप है जो शादी के बाद रेप है वो क्रिमिनल है तो ये भी एक स्टीरियोटाइप सोच मानी गई है जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप में आएगा 
द स्टीरियो टाइप थिंक दैट वुमेन शुड प्रोटेक्ट दैम सेल्स फ्रॉम सेक्शुअल वोलेंस बाई ड्रेसिंग एंड बिहेव तो ये सबसे गलत है कि भाई वुमेन अपने आप को सेक्शुअल वोलेंस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि अगर वो अच्छे कपड़े पहने और उनका बिहेव मोडेस्टी यानी कि बिल्कुल ठीक हो ये स्टीरियो टाइप जेंडर स्टीरियो टाइप की किसी भी टी सोच है नेक्स्ट है इसमें टाइप हमने पढ़े थे एक होता है फीमेल स्टीरियो टाइप और एक होता है मेल स्टीरियो टाइप तो इसमें जल्दी से देख लेते हैं इसमें किस चीज के ऊपर देखा गया है कि जो गर्लिश लाइक वियर पिंक क्लोथ सॉफ्ट टॉयज प्लेइंग गेम्स रिलेटेड टू होम तो ये फीमेल में आएगा और दे आर देर रोल इन टू मैरी एंड हैव चिल्ड्रन तो सिर्फ उनका काम क्या होता है कि भाई शादी करना और बच्चे पैदा करना फिर शी इज ऑल्सो टू पुट हर फैमिली वेलफेयर बिफोर हर ओन बी लिविंग कंपेशनेट यानी दयालु कैरिंग नर्चरिंग एंड सिंपेथेटिक एंड फाइन टाइम टू बी सेक्सी एंड फील ब्यूटीफुल तो ये सिर्फ फीमेल्स की सोच को बताया गया है कि फीमेल्स को बताया गया कि ऐसे होना चाहिए उनको एग्रेसिव नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट इजिली इन्फ्लुएंस जेंटल सॉफ्ट हर्टेड ये सारे के सारे उनके रोल्स डिसाइड किए गए हैं जो कि ऐसा नहीं होता फिर है मेल स्टीरियो टाइप उनको क्या बताया गया है दे टोट टू बी स्ट्रॉन्ग टू बी प्रोटेक्टिव उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए प्रोटेक्टिव होना चाहिए प्लेइंग विथ टॉयज लाइक ट्रक्स कार रोबोट एक्सेट्रा तो उनको उनके टॉयज भी अलग से बनाए गए हैं गर्ल्स को सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलना चाहिए और बॉयज को भाई ट्रक कार रोबोट इनके साथ खेलना चाहिए तो देखो ये कितनी घिसी पिटी सोच बना रखी है द मेल स्टीरियो टाइपिंग रोल इज टू बी द फाइनेंशियल प्रोवाइडर कि भाई उनको सिर्फ क्या करना चाहिए अर्निंग करनी चाहिए उनको असर्टे यानी कि बोल्ड और दमबंग होना चाहिए कंपिटिटिव होना चाहिए करेजियस बहादुर होना चाहिए लेकिन आजकल गर्ल्स एस भी लड़कों के मुकाबले में बहुत दबंग और बहादुर होती है मैन डू नॉट हैव हाउस वर्क उनको घर के काम नहीं करने चाहिए दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की केयर सिर्फ फीमेल्स ही कर सकते हैं ये सारी जेंडर स्टीरियो के अंदर आता है नेक्स्ट है इसमें नेगेटिव इफेक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियो तो किस किस पे हमने पढ़े थे एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रेस था जिसमें क्या बताया गया है कि मैन और वुमेन्स है उनकी अनहैप्पीनेस लोनलीनेस पॉसिबली वोलेंस टू आर्ट्स तो वोलेंस को इन सारी चीजों को बताया गया है स्टीरियो टाइप इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन तो उनके रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करता है बोथ आर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल स्टीरियो उनके वर्किंग को भी इफेक्ट करता है फिर इसमें इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस बिल्कुल परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है लो मैरिटल सेटिस्फेक्शन इससे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जेंडर स्टीरियो टाइप में द अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन की दोनों का, काम बटे होते हैं कि शादी के बाद मेल्स ये करेंगे फीमेल्स ये करेंगे तो ये भी नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं नेक्स्ट है वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी टेक केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड चिल्ड्रन एंड मैन आर एक्सपेक्टेड टू डू द आउटर वर्क ये हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है फिर है नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कपल एंड फैमिली इंट्रैक्शन आर अफेक्टेड कैसे अफेक्ट होता है एग्जाम्पल देखते हैं द हाउस होल्ड वर्क आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू जेंडर मैन गो आउट फॉर द अर्निंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क आर तो ये वही चीजें बार बार बता रहे हैं कि कैसे जेंडर के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और करेक्टरिस्टिक्स को बताया गया और उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए थैंक यू